senare. Så den här stunden, precis innan man ska börja klippa, man har fått bort allt vatten och man har svept ytan så att så att inget skräp finns. Det har varit en del maskar som har ätit i jorden och skapat lite högar så de har vi ju nu och svept bort. Men precis nu, alltså precis, precis innan man ska börja. Det är så här orört, allt klippt innan. Det är en speciell känsla. Hur kommer det se ut? Ja, det kommer bli riktigt roligt idag. Första gången vi klipper i resmatten på den nyrenoverade, eller ja, renoverad. Den är ju helt nyanlagd. Fantastiskt. Men, nu kommer det bli roligt också. Nu ska vi klippa. Ja, även om jag älskar den här maskinen, Toro Green Monster 1000. Så kommer jag inte använda den här. Då. Den, den är för tung. Den väger 100 kilo. Och med den vikten på den här valsen så kommer gräsklåna att knäckas. Och det finns en risk till det. Så därför väljer jag. Gardena 400C istället med uppsamlare. Det är ju egentligen den bästa. En lätt avtryck och cylinderkniv som klipper av gräset. Så att eh, nu kör vi på och klipper och ser hur det ser ut. Det här, mina vänner, är en speciell känsla. Tack för att ni var med och klippar. Magiskt. Det är magiskt. Alltså det är en sån härlig känsla. Det är så skönt. Ja jag vet den är lite fläckig. Den vissa ställen har fått mer frön och vissa andra har fått lite mindre frön. Men jag tänkte att vi ska lägga på lite. Alltså, vi kan ju alltid bättre på allt eftersom. Man behöver inte vänta till våren med allting. Utan där man ser att det är lite sämre, där lägger vi på lite mer frön. Men kolla här alltså. Kolla här. Bortsen från alla blad eller löv då. Alltså, titta. Det är precis som små gummisnoddar, vet du. Det är precis känslan av den. Alltså den här röd svingel. Så det är precis som som gummi. En fantastisk känsla. Och även när man klipper, det är ja, det är så mjukt. Fantastiskt. Alltså det är, det är överträffar vad jag trodde om en gräsart och att det bara är en sort nu över hela ytan. Det är ja, det kommer bli jätteroligt att få, att få ta hand om den här gräsmattan och jätteroligt att även du stannar kvar och tittar på detta. Ja. Men vi tar lite mer frön då. Då som sagt så kör jag då med Skånefrö, 100 svingel och eh, jag kan skriva här vad det ingår den här fröblandningen. Mycket trevlig sorts. Så kör jag 
kör vi den här lilla spridaren. Minispridaren. Ja, och efter att vi har lagt ut frön då, där det är lite, lite tunnare om man säger så, så är det dags för att ge ekogivan med gödsel. Och eh, jag har gjort hittills det att jag har kört med aluminrobot ett halvt kilo. Och det är ungefär 100 kvadrat i gräsmatta. Eh, och så nu då så kommer jag komplettera med ett halv kilo med höstgödsel från Algomin också. Och det är det att det innehåller så lite fosfor den här. Det är ju typ noll. Den här har ju en 15,08,5 i NPK. Och den här har ju 0,2715 i MPK. Så att eh, allt för att gräset ska få den bästa starten som möjligt. Eh, och det finns ju såklart många andra val man kan göra med gräsgödsel. Men eh, nu hade jag de här tillgängligt så att då är det lika bra man använder det. Eh, jag vill tacka dig så jättemycket för att du har tittat på det här. Och Ja, det är lite magiskt över första klippningen eh, och eh, jag blir alldeles lyrisk när man kommer till det här att klippa gräset och få det snyggt. Och speciellt nu när det är helt, helt nytt. Det är inte något slags ogräs eller något annat i utan det är bara den grässorten som man vill ha som finns där. Jag hoppas att du har en fortsatt riktigt sket jättebra dag. <laughs> För det tänker i alla fall jag ha. Och så hoppas jag verkligen att jag ser dig i nästa video. Och glöm nog inte att trycka på prenumerera här nere någonstans. Så du inte missar nästa gång som det händer någonting här. Och det är ju som sagt, det vet vi aldrig. Ha det bra. Hej då. Glöm inte att mylla ner fröna och ge vatten också, så mår de bättre.